amores, dia seguinte por aqui, sim, a gente tá com a mesma roupa, porque pasme, a gente repete roupa durante a semana. Olha que ventania, gente, olha que ventania. Eu tô passando pelo jardim aqui, as crianças estão brincando, aí por isso que vocês vão ouvir uns gritinhos aí. Gente, aí o Anderson e a gente tá fazendo caminhada. Não é bem caminhada, né? A gente vai na lojinha ali, porque o Anderson tem que comprar umas coisas. E aí a gente vai ali dar uma olhadinha. Só olhar assim, só olhar. <risos> aí tá um sol quente, gente. Juro pra vocês, tá um sol bem quente, assim. Mas agora ele se escondeu e começou uma ventania, um vendaval. Sou youtuber, hein? Me segue lá, hein? Eles berrando comigo. É uma escola, mas eu não posso mostrar as crianças. É... E aí, gente? <risos> e aí, a gente vai lá dar uma olhadinha. Ontem eu fiquei sem bateria no mercado, por isso que eu até eu parei de gravar ontem pra vocês. Fiquei sem bateria, gente. Eu gravando, gravando. Quando eu fui ver, o celular já tava com 5%. Aí eu falei, ah, deixa quieto. Mas a gente não fez nada demais, né? A gente só saiu do mercado e veio pra casa também. Enfim, aí hoje o Anderson chegou em casa falando que queria ir lá comprar umas coisas, uns cabos, não sei o que. Aí eu falei, então vamos, né? Um cabo então aqui. bora, né? Aí vamos ver o que tem de bom na lojinha. Aí depois eu acho que eu vou passar no mercado comprar mais saladinha. O cachorro lá olhando. Ó oh, vida mansa, ó. Oh, só fica no portão fofocando, vendo as crianças. E a dona dele tava ali no portão. Agora que eu quero acabar com a minha vida com refrigerante, eles vão e me colocam o que na loja? Refrigerante. Ah, mas tem todinho. Nós vamos no mercado, é mais barato. Agora que eu quero evitar de tomar refri, eles colocam. Quando eu queria, não tinha. Que linda! Olha. Tem rosa e azul também. Acho que toda prata, né, gente? Ai, toda prata. 12 reais. Ai, a minha mãe me deu um par de brinco ontem. Eu esqueci lá na casa dela. Esqueci, amor. A mãe me deu um brinquinho e deixou lá no painel da sala dela. Olha que linda essas xícaras, gente. Essa aqui tem a borda dourada. Achei muito fofo. Eu queria essa xícara aqui, só que rosa. Mas não tem. Hoje não tem. Olha o dia das crianças chegando. Só brinquedos. Que brinquedo você vai me dar? É com o coração cheio de emoção e muito... Tu quer me dar um... Um cartão? Ah, me dá um desse de Natal. Seria muito feliz com um cartãozinho de Natal. Ou de 15 anos, ó. Tô fazendo 15, né? <risos> 15 em cada perna. Ei, não era pra você concordar. Olha quanto brinquedo. Quanto brinquedo. Será que eu acho coisa verde pro Shrek hoje? Vamos procurar, gente. Varinha. Varinha? Pra Varinha. nós pescar? Arma? Ah. Ah, oh, essa aqui é pra nós brincar. Jogar algum no outro. Issues in my head I like you in my bed But you keep me on red Oh, everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay dead Maybe you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my Dead. Will you regret everything that you did? They 
what you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid Comprinhas feitas Agora é hora de ir na padaria, gente Tá sacola e tudo Eu vou pegar o lanche. Eu vou pegar o lanche. Eu falei, ela tá vendo uma cara. Quanta coisa. De mesa. Uhum. Tá linda. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez pegando o vento agora nas costas. É, agora Gente, olha o tamanho da árvore que eu tô passando aqui embaixo. Tem lâmpada na árvore. Tem lâmpada na árvore? na árvore, gente. Que loucura. <risos> então, a gente comprou as coisinhas no astral, que é a lojinha, né? Aí depois eu mostro pra vocês. E... Eu fui na padaria. Tô muito orgulhosa de mim. Peguei sanduíche natural. Hoje eu não almocei, gente. Hoje de... eu só comi uma tapioca de manhã com água e limão. E aí eu tô com fome porque eu não almocei. Daí eu comprei dois lanchinhos. <risos> É, não fiz comida hoje pra nós, no caso, né? E aí eu comprei dois lanchinhos, o Anderson comprou uma friturinha pra ele, né? Duas. Duas. Ele comprou dois salsichas empanadas. Adoro uma salsicha. Não é minha coxinha, não é coxinha. Não é coxinha, é a mesma coisa? Olha o Gru, gente! O Gru! Será que as crianças já saíram da escolinha? 5,50. É, tem algumas ainda perdidas, né? Olha que céu lindo! As nuvens estão cinzas e o sol tá batendo entre elas. Sei linda! Aí. É... Ah, e a gente pegou mais uma coisa ainda: um pastelzinho assado de carne com cheddar. Ah, porque é calabresa, mas calabresa não gosta? É. Esse não, carne com cheddar ou cheddar, né? Mas esse a gente vai dividindo. Sim. <risos> Do repartidinho, cara, Rita. <risos> Eu acho que faltou a gente comprar uma régua, sério. Porque tudo a gente mede, meu Deus do céu. Olha o nível de desganização que a gente tem, Anderson. <risos> Tá bom. Olha a nossa mesa do café da tarde pronta. Montei aqui uma mesinha Mesmo posta. Café, né? Isso, aí aqui tá os sanduichinhos. A salsicha empanada do Anderson. Tá duro o ketchup, Anderson. Oh, meu Deus. E botaram um corante ali, hein? <risos> botaram um corantezinho. O corante. O ketchup do outro de cabeça pra baixo. Não, gente, faz um Ai, meu Deus. Aí eu vou tomar essa mini coquinha aqui, gente. Olha. Que delícia. Gente, vocês lembram que eu falei que eu não comi, né? Então, o que, que acontece? Uh, Anderson comeu um dos meus sanduíches, Ai. comeu metade do meu pastel assado hum. e a salsicha que eu falei que eu ia eu comer. Eu mais, eu aguento mais. Ele comeu. Hum. Aí só um pãozinho e a metade de um pastel ainda estou com fome. Hum. Aí eu vou fazer uma coisa não que não é saudável. Boca, cara, eu me deixo nervoso já. Posso dar uma ideia? No final de semana vai ter evento de risoto na cidade. É legal. Eu falei pro pessoal que você estava me apoiando na minha dieta. Tu pega e fala que vai me levar no é festival gordo. de risoto com creme de leite, com queijo. Carne seca. Ah. Eu vou fazer esse miojo aqui e eu tenho certeza que ele vai comer também. Tu já tava oferecendo antes de falar? É porque eu comprei na verdade pra ele experimentar, mas como ele comeu toda a minha comida, eu vou comer metade disso aqui e metade vai ficar pra ele, tá? Mas miojo, gente, não é muito saudável não. Tá? Só pra... Como não é muito saudável? Não tem nada de saudável miojo. É. <risos> é verdade. Ainda tá querendo elogiar o miojinho ainda, que é saudável. Mas esse aqui é gostoso, mas ele não é bom não, né? Não, tipo assim, ele é bom, mas não é bom pra saúde. Ó. 
Num lado tu bota a água, no outro tu tira a água, tá? Eu vou lá tirar hum. a água, já cozinhou. Oi. Mas tem que botar tempero antes? Não. Tempero depois. Nem, fica um pouco forte o negócio. Não fica. Vai ficar assim. Não fica, vai por mim que não fica. Na verdade isso é questão de gosto, pra mim não ficou. Né? Ai, a pessoa compra mil tripé pra um celular estar apoiado onde? Na minha terra tem gosto. Na garrafa térmica. Ele lembra bastante cup noodles, assim. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ô, oh, caramba. Mas vocês estão de zóio também. Gente, vocês não vão conseguir ver coisa nenhuma. Mas tá. Ó, aí tu abre aqui o tempero. E despeja. É líquido o negócio? Uhum. Ai, oh, meu caramba, eu gosto que ele cara. Eu sabia que tu ia se encantar por essa parte. Meu Deus, cara. Que tecnologia fluida. Tecnologia evoluída. Deixa eu pegar o pano aqui antes que eu passe óleo na roupa. O meu paninho de limpar a boquinha. É, ele volta. Ah, agora que tu cagou de tudo. Mas tá reclama, né? Ai, oh, meu senhor. Aí vem umas verdurinhas embaixo. Eu achei tão fofo. Ó, oh, vem umas verduras. Ah, vocês não estão conseguindo ver. Pera aí. Mexe bem no primeiro. Não sei, é forte. Ó, oh, vem umas verdurinhas, tá vendo? Meu Deus, tem um cheiro da vitamina da pincel. <risos> Me animou tanto agora. Mais é. tanto. A pincel é uma vitamina dela, tá? Vai dar voz, meu gente. Ai, que tem tempero ah. só de um lado. Eu fiquei puto lá porque só tinha coisa aqui, né? Lá não tinha nada de frito, nada, né? Olha. Lá não foi no negócio de sushi? É. Será que é assim? Lá é só coisa crua mesmo? Não tem nada frito? Não, frito é, é só pra na hora. ter, mas é que frito sai mais que cru, né? Aí, de certo é isso. Pessoal, Quer comer primeiro? Pode comer. Não, come aqui primeiro, daí tu lembra de deixar um pouquinho pra mim. Aí que é problema. Misericórdia. Deixa eu experimentar aqui. Eu já filmo a reação dele. Olha a cachorrada. Bom. Ô oh, caramba, derrubei a toalha. Ele é meio adocicado. Mas eu acho que tu vai gostar. Tá vendo a ruindade que tu tá criando? Olha a Zara metendo a violência lá embaixo. Eu não, já tenho muita confiança com a mãe dela. <risos> eu vou é fingir que eu não vi. Tem minha bochecha soprando, gente. <risos> Mas é caro, é seis reais um potinho desse. Aí eu peguei. Hum. É bom, né? Eu peguei o Jack Sobra. Ele não vai gostar porque é doce. Eu gosto. Tem de outros lá, recheio, mas eu preferi esse sabor, né, né, recheio. O <risos> que que tá achando? Hum. Bem melhor que o meu normal. Bem melhor. Será que é que suba desse jeito mesmo? Não. Tem que comer que suba. <risos> Sim, senhor. Bom, gente, vamos para as nossas comprinhas. Não era para gente comprar nada, nem uma agulha. Vai, vai, porque ela sempre fala assim, Monique, compra um sutiã, que tu tá sem sutiã, sem calcinha, sem roupa. A Monique vai lá e compra o quê? Compra tudo menos o que é para mim comprar. Enfim, gente, deixa eu mostrar aqui. Tem comprinhas tanto de hoje quanto de ontem, tá? Que eu fiz lá no mercado. Enfim, bora lá ver. Comprei amendoim, gente. Tá, um snackzinho pra mim comer aí durante o dia. Eu peguei até do pacote pequeno, geralmente eu pegava do grande, né? Peguei o pacote menorzinho que tinha lá, no amendoim. Peguei aqui é, uma escova de cabelo nova, que a minha tá feia. Aí eu peguei outra, essa aqui foi R$8,00, ó. Dizem que é bom pra cabelo ondulado sem pontinhas uh, na, nas cerdas, né, da escova, sem aquelas pontinhas. Aí eu peguei essa aqui. Peguei essa esponja rosa, gente, ela é de banho, mas eu comecei a gravar vídeo de faxina lá pro, pras outras redes sociais também. 
Aí eu já uso pra ficar bonitinho nos vídeos. Tanto pra fazer vídeo curto, quanto vídeo aqui pro YouTube também, enfim. Só pra lavar ali as... Os, a pia. É, eu vou deixar pra lavar a pia. É isso aí. Paguei R$5,50 nela. Aqui, gente, tem paçoca. É, eu vou fazer uma canjica... Como é que eu vou dizer pra vocês? Uma canjica mais saudável? Só que eu comprei paçoca. O certo eu acho que é fazer coco, né? Mas eu tô com muita vontade de comer isso aqui, ó. A canjica com paçoca, gente. Era pra mim ter pego light? Era, mas ali não tinha. Se eu achar light, eu pego light ou pego coco, tá? Senão eu uso essa aqui mesmo. <risos> eu tô com vontade de comer canjica com paçoca. Aí, gente, peguei uma espátula nova. Essa aqui foi o Anderson que viu, ó. Uma espátula nova pra mim botar ali na minha coleção. E olha que lindo! A última vez que eu fui nessa lojinha, gente, eu ia pegar esse joguinho aqui de talher. Aí desisti, dei pra trás e não peguei. Aí hoje eu peguei. Tá 10 reais cada, cada pacotinho, ó. Vem seis garfos. Ele é rosinha pra mim fazer minhas mesas posta. E peguei as facas também. Não tinha colher, senão eu tinha pego colher, tá? Mas não tinha. Olha que linda, gente. 10 reais cada pacotinho. Vem seis. O ah, que mais? Peguei essa tesoura. Pra deixar aqui na cozinha, que a gente usa bastante pra abrir caixa. Eu tenho duas tesouras, gente. Nenhuma presta. Aí eu até vou jogar fora e vou deixar só essa aqui, ó. Sete reais eu paguei, tá? Pra cortar caixa de leite, embalagem, né? A gente usa bastante. Aí esse aqui é o Anderson. Pegou um cabo USB um de andador. 3 metros. Toquinha desse? Pra Esse colocar no eu carro. Boto, eu boto lá na frente do rádio e vou lá pra não cortar mal. Assim, mas não é então, é isso. Essa aqui é pra colocar no rádio do carro. Peguei essa pulseirinha, gente, que eu achei ela muito linda, muito brilhosa. Ó, foi 12 reais. Se vai durar, eu não sei, mas vamos ver, né? Minha mãe me deu uma pulseira que ela comprou lá de Barra Velha. Ela pagou 25 reais. E, gente, a pulseira é maravilhosa. É só lavar que a sujeira dela sai, juro. Ela não enferrujou. Mas vamos ver se essa aqui também é assim ou se ela vai enferrujar, né? Gente, olha só, nem acredito que tá acontecendo isso, mas sim, já comprei coisas pro meu aniversário. Eu vou fazer uma festa pequena, tá? Não é uma festa muito grande, não. Eu só tô fazendo porque a minha família pediu pra gente fazer uma festinha fantasia, pra se divertir, pra comemorar meu aniversário, né? E eu vou fazer a festa temática do Shrek, gente. Porque eu sou apaixonada pelo Shrek, pela Fiona, e... Aí eu vou fazer a festinha de aniversário, festa fantasia, né? Cujo tema vai ser Shrek. Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus, eu nem acredito. É só em dezembro e nós estamos em setembro? Sim. Mas eu já tô adiantando as coisas, né, gente? Ó, então aqui, dada a largada oficial para os preparativos da nossa festa Shrek. Anderson tá dormindo? Não, tô lendo aqui do lado da minha caixinha. Ah, tá. Então, ó, aí eu comprei. Gente, como eu disse, são poucas pessoas, tá? Não é uma festa muito grande. Aí eu comprei colherzinha. Eu comprei verde neon, porque o outro verde que tinha lá não combinava muito. E o verde neon até que lembra o Shrek, né? Ó, aí comprei verde neon, garfinhos, comprei 100 garfinhos e 100 colherzinhas, ó. 100 colheres. Porque eu acho que não vai ter tanta gente assim, tá? Acho que é menos. É uma festa, como eu disse, simples. Não vai ser uma festa muito grande, mas, enfim. Peguei, ó, 200 capinhas de brigadeiro verde também. Teve lugares que eu vi que era verde mais parecido, assim. Mas esses neon eu achei que é a cor do Shrek, gente. Aí essa aqui, ó, é as velinhas. As velas lembra bastante, vai dizer. Parece amarela, gente, mas é verde. Ou é amarelo? Não, ela é verde neon. Será que tem escrita a cor aqui? Não, é verde neon, gente. Eu queria uma comprovação só pra mim provar pra vocês que isso aqui... Aí, é amarelo. Neon e amarelo. <risos> é neon. Será que no escuro ela brilha? Hum, não sabemos. Aí eu peguei 26 aninhos. Uma velhinha de 2 e o 6. E paguei 5 reais em cada uma. Aqui eu peguei os guardanapinhos também. Tem 100 guardanapos. Se até final do ano, gente, eu ver que eu preciso de mais coisa, eu compro mais, tá? Mas a princípio, assim... Agora falta prato, copos, né? Uh, decoração da mesa, decoração da parede, enfim. A gente só precisa disso, comida e música, gente, nada mais, tá? 
Uh, aqui o Anderson pegou pilhas, diversidade de pilhas. A gente sempre precisa de pilhas, porque aqui tem muito controle, muita coisa. Aí vai, né? Pilha pro controle do rádio do carro. Aqui tem um... Um bico pra mangueira lá da rua, ó. 5 e 50. Um dosador, né? Pra controlar a água, não ficar saindo direto, né? Aqui pegou chips, que ele adora esses chips de queijo. Esse chocolatinho aqui também, bolinha de chocolate. É? Cereal bol com cobertura de chocolate branco ao leite. Hum, que chique. E por último... Ah, não, não é por último, não. Gente, esse aqui, ó, é a essência, tá? É, cheirinho pra colocar nisso aqui. Ah, esqueci do principal. <risos> do mais caro. Esse aqui foi R$37,00, gente. É um umidificador de ar. Ele joga um vaporzinho no ar pra deixar o ar mais limpo, pra, né? Pra você respirar um arzinho mais limpo, ó. Ele é bem bonitinho, marronzinho. Eu vou colocar ele ali na, na sala. E aí, é, e aí, pra ele jogar a aguinha, eu vou hum. uh, usar a essência pra deixar já o cheirinho na casa, né? Aí eu peguei esse de baunilha, gente, que é uma delícia, maravilhoso. Foi R$37,00, tá, o preço dele. Tinha maior também, que tava R$130,00. Mas aí eu peguei o pequenininho só pra gente fazer o teste. Se a gente amar isso aí, daí eu pego o maior. Se não... Já abriu, é? Sem Nossa. vergonha. Tá tentando aprender como é que abre, mas agora já descobri. Ótimo. E aqui, gente, é as comprinhas que eu fiz ontem, tá? Essa aqui foi lá no mercado. Eu peguei dois... Uh, duas saboneteiras, né? Pra botar nos banheiros. Daqui a pouco eu vou lá colocar eu já. Já vem com uma reserva. Ah, é? É, aquela reserva que vem sobrando ali dentro pra trocar. Ah, tá. E, gente, o meu pai vende Natura, Avon e Boticário, e eu comprei um creme da Natura pra mim experimentar, porque Natura ele, tá, ele começou a vender agora, né? E aí eu peguei pra... Nunca comprei nada da Natura, e fiquei com curiosidade pra saber desse creminho aqui, ó. Olha que lindo, gente! Bem cheiroso também, tá? Pra quem quiser comprar chá de camomila e lavanda. Aí comprei um creme, agora eu vou andar cheirosa. Não que eu não tenha, né? Porque eu sempre tenho creme, mas peguei mais um. Bom, explique aí pra nós. O quê? Ah, primeiro deixa eu espirrar, peraí. Meu Deus, espirrei que mexeu com as estruturas, gente. <risos> Bom, é, tu abre ali, né, o, o umidificador. Ele pro lado, né? A uhum. pro lado e vai destravar. Tu abre ele, até vir aqui, gira aqui, ó, tira esse. Ui! Aí vai estar tá esse espuminha aqui dentro. A espuminha vem separada na caixa, ou não? Vem uma reserva na caixa. Ah, não, vem uma, uma reserva. Ideia, né? Ah, entendi. Aí tu Aí, puxa ela. Tira ela e deixa ela um minuto assim na água. Imersa na água. Isso. Isso. Aí depois coloca lá, coloca a molinha, coloca a tampinha. E a essência, não esquece da essência. Aí bota, não sei, não sei quantas gotinhas de essência que é. Não faço ideia agora. Vixe, <risos> eu também não. Essência geralmente é uma coisa forte, então acho que umas duas, três gotinhas, tá bom. O rendimento é grande daí. Ele pensando. Vamos fazer um teste com três gotas. É assim, gente. Esses umidificadores de ar são fraquinhos, tá? Então, eles não podem colocar óleo essencial. Tá? Tem que ser essência. Que a essência é só um cheirinho. Óleo é óleo. Então, tem que cuidar aí com o óleo essencial, tá? Porque senão entope esse algodão que o Anderson tá colocando ali dentro, ó. E aí... No caso, isso aí não tem... Ai, pelo, o que que eles explicaram aqui na caixinha, gente? Deixa eu ler aqui pra vocês. Ó, o uso frequente de óleos essenciais pode obstruir o filtro de algodão e não descarga de névoa. Uh, assim precisa ser substituído com frequência, o filtro de algodão. Então tem que estar tá sempre comprando. E outra que me explicaram uma vez, que óleo essencial queima também, né? Então não é bom, gente. Tem que comprar aquele modificador especial. Isso. A do terra bota tem... Bota, bota, bota. Bota umas três ou quatro ou dez. Foi duas. Bota mais duas. Ele é com medo de queimar o negócio. Aperta isso aí, homem. É vi, não tem como apertar. Chacoalha. Aí. Aí. Cheirar água pra ver se tem. Hum, ficou, mas vou botar mais uma. Tá. Agora sim. Agora sim. Agora ficou da aula. Aí vai ver, fica fortado. Então, né? E ninguém fica dentro de casa com o cheiro. Não aguenta ninguém. 
Eu ia pegar de capim limão, mas ele não gostou muito. Onde é que tá? Pregnite. É dessa marca aqui, ó. Baymax. É, tem da Lua Tech também, quem quer. Várias marcas. Uhum. Vamos botar onde pra testar? Não pergunta. Naquele armário ali da sala, né? Que eu te falei. Travou? Acho que sim. Não? Não? Ó, eu decidi colocar aqui... Outra coisa, gente. Eu acho que tem que cuidar... O tempo, né, amor? Porque vai que seca a água. Aí eu acho que ele para de ser um vaporzinho, né? Mas daí não queima ele ficar ligado, será? Eu acho que ele desliga sozinho. Será? É, é bom, né? Porque senão... Ui, que lindo! Hum, vermelhinho. Ele muda de cor. Ui, que legal. Meu, que forte ele é, né? Isso aí é cheio de fumaça, né? Eu quero apagar as luzes agora, só pra gente ver as... Eita! Eu me dei esse mesmo ar, cara. Coisa legal. Aí é um ar geladinho. Legal, gostei. Vamos ver as cores. Ó, oh, vamos mudando, tá vendo? Ó. Que chique, hein? Hum. Hum. Como é que eu tô falando as meias? Eu acho que tem umas 20 cores, acho que tem. Pior que dá uma sensação de, de, de frescor no ar mesmo, né? Tu pode colocar isso aqui no lado da cama também, Sim, gente. Ó. Pra quem tem rinite, pra quem tem asma. É bom porque ele umidifica o ar, né? Ai, gente, adorei a comprinha. Ó, 37 reais. É. É um problema isso aqui. Não, mas você não me desce, ó. Amanhã diz que o armário tá inchado. Né? Não. Agora tá vindo o cheirinho, ó. Agora? É, que ele começa a puxar mais do fundo, né? Ui, agora tá vindo o cheirinho, gente. Morreu a mosca. <risos> Caiu dura lá, ó. A essência. Capaz? Olha ali. <risos> Foi pro espeto. <risos> Deu uma passada em cima, caiu dura. Amei! É um matador de mosquito, né? Repelente! Amei, gente. Amei minha comprinha, ó. Mas é bonito, né? Deixa eu acender a luz, que né? Coisa linda. Amei. Bom, amores, já demos um salto aqui pra mais tarde, né? Agora são o quê? 11h35 da noite. E eu estou já indo tomar um banho pra dormir. Amanhã eu tenho que acordar bem cedo, mais ou mais umas 5 horas da manhã. Porque 5h30 eu tenho que pedir um Uber pra minha sogra, gente. Ela conseguiu uma consulta pelo SUS pra fazer o tratamento da vista dela. Então é tipo como se fosse um mutirão, sabe? É, ela vai pedir um Uber daqui... Ela vai pedir um Uber daqui pra ir até a Secretaria da Saúde daqui de Joinville, que fica no centro da cidade. Chegando lá vai ter uma van onde vai levar os pacientes pra uma outra clínica, né? Então, fiquei encarregada aí de chamar Uber pra ela, porque ela não sabe pedir, né? E eu não vou junto, gente, justamente por isso, por ser... por ter lá, né, um... Por ser uma van e vou deixar espaço, lógico, pra quem quer fazer a consulta, né? Não vou ficar atrapalhando a vida dos outros. E porque ela também não quis, então... Não é que ela não quis, mas ela... Enfim, preferiu ir sozinha, então tá bom. Vou pedir o Uber pra ela aí, aí ela volta de ônibus, tudo certo, tudo tranquilo, ok? E, gente, graças a Deus, até onde eu sei, ela já fez três aplicações. E graças a Deus ela teve uma melhora muito significativa, muito boa mesmo, tá? Só resultados aí positivos, ela tá melhorando bastante a vista dela. Só que cada aplicação que ela faz no olho dela, é, são três mil... São... Dois mil reais, é, dois mil reais. E agora parece que ela vai conseguir pelo SUS, então, melhor, né? Vamos ver aí o que, que vai dar, tomara que dê tudo certo. Eu não sei certinho bem o que ela vai fazer amanhã, mas é uma consulta pelo SUS. Aí eu vou perguntando pro Anderson certinho pra ir atualizando aqui, tá? Em relação à minha mãe também, que eu não falei mais sobre os exames da minha mãe, gente, é porque ela não fez. <risos> Na verdade, assim, ela fez... Uh, pra quem não sabe, gente, eu já fiz um vídeo falando sobre a situação da minha sogra e da minha mãe, tá aqui no canal, tá? 
Uh, só pra resumir aqui, minha mãe teve uma ferida no peito que estourou por dentro e aí é, machucou muito, ela tava com o peito inchado, vermelho, doendo, né? E aí ela foi atrás de ajuda, lógico, né? Foi no médico. E aí o médico, médica, né, é, pediu pra ela fazer um check-up, bater todos os exames. Hoje, graças a Deus, já passou alguns meses, acho que uns três meses já disse. E hoje ela não, é, graças a Deus, não tem mais nada assim, visivelmente tá tudo bom, não tem mais nada. Só que ela precisa pegar o resultado desses exames e marcar o retorno com a médica dela, né? E ela não fez isso ainda. No caso, eu acho que hoje até ela, tá, ela tava me falando que marcou o retorno pra semana que vem. Então, semana que vem, ela indo pra consulta, eu atualizo aí vocês, tá? Mas graças a Deus, tanto minha mãe quanto minha sogra estão muito bem. Estão firmes, fortes, saudáveis, né? Como tem que ser, graças a Deus aí. E, gente, é isso... Eu tava vendo aqui no meu celular, gente, eu acho, eu tô muito doida, eu não sei, gente, mas eu não falei pra vocês o resultado do meu exame, né? <risos> eu comecei o vídeo aqui pra falar do meu exame e eu não falei o que que deu no meu exame. Gente, é assim, ó, eu fiz o, ontem a ultrassom, no caso, né, como vocês acompanharam aí, eu fiz a ultrassom. E, gente, pelo que o médico tava me falando lá, é, que ele viu... É, eu estou com inflamação no tendão, que isso é uma coisa comum de acontecer, né? É, geralmente isso acontece por você fazer um movimento muito repetitivo. Até ele me perguntou, né, é, se eu faço alguma coisa repetitiva, enfim. E eu falei pra ele que pode ser o celular, né, porque eu gravo muito. Gente, eu não gravo só pro YouTube, eu gravo pra outras... Outras três ou quatro redes sociais, então assim, eu fico muito com essa coisa na mão, <risos> juro, eu fico muito com o celular na mão, e antes eu gravava muito com essa, e aí o celular ficava mesmo em cima desse dedo, não, ele ficava em cima desse, mas esse ficava em pé segurando a parte de cima do celular, pode ser isso que machucou, e aí eu falei pra ele que antes eu não gravava tanto quanto eu tô gravando agora, e... Pode ser porque eu troquei o celular, né? Esse celular que eu tô gravando é muito grande, gente. É muito largo. O que eu usava ano passado era pequenininho. Então, pode ser isso também. Eu tô estranhando isso. E ano passado, como eu disse, eu não gravava tanto quanto eu tô gravando agora. E aí, gente, é, pode ser disso. Enfim. E aí eu falei pra ele, né? Que eu, eu fiquei feliz, assim, por ter dado alguma coisa. Porque, assim, gente... A gente fica falando que tá com dor, tá com dor, e às vezes quando você faz um exame não tem nada, claro, por um lado tu fica feliz, mas por outro, poxa, eu falei pro pessoal que eu tô com dor e agora como é que eu vou provar que eu realmente tava sentindo dor? <risos> Aí depois fica aquela vergonha, mas não, gente, deu inflamação no tendão e... não, acabou por aí, gente. Tem excesso de líquido nesse dedo aqui, eu nunca ouvi falar disso, gente, líquido nos dedos. Eu tô toda alagada, eu já falei pra vocês, eu tô alagada, gente. Tô alagada. A culpa é do dedo. <risos> é, até eu tava contando hoje pra minha amiga, né, e aí ela falou assim, ai, ah, geralmente as pessoas têm falta de líquido no dedo e tu tá com excesso. Eu falei, mas gente, eu nunca ouvi falar disso. Líquido no dedo, gente, enfim. Aí ele falou, é, a gente tem que ver em relação a isso, que você tá com excesso de líquido nesse dedo aqui, então por isso que tu deve estar tá com muita dor. E outra, né, que tá com tendão inflamado. E aí eu perguntei pra ele como é que resolve isso, e ele disse que provavelmente o meu médico, né, que no caso o que eu fiz ontem foi só ultrassom. Eu tenho que pegar o resultado dessa ultrassom e do raio-x que eu bati e marcar o retorno com o ortopedista. Eu vou fazer isso já, marcar pra semana que vem urgente. Hoje é quinta-feira, essa semana não vai mais dar tempo, mas semana que vem, se Deus quiser, já marco o retorno aí com ele. E aí ele me passa certinho o que eu tenho que fazer, porque eu, eu, eu fiquei assim... Passou mesmo uma coisa na minha cabeça, né? Eu perguntei pro, pro médico ontem, né, que fez a ultrassom. Tá, mas isso resolve com o quê? Eu achei que era com cirurgia, com qualquer coisa. Ele falou, é, tem que ver com ele. Provavelmente ele vai fazer... Vai mandar tu tomar remédio. Ou tomar remédio, ou passar uma pomada, enfim. Então a gente não sabe ao certo, né? Mas é isso, gente. Estou com meu tendão inflamado <risos> e excesso de líquido no dedo anelar. É incrível, porque... É incrível porque meu dedo não tá inchado, ó, ele tá normal como todos os outros, ó. Não tá inchado, não tá roxo, não tá vermelho, não tá nada, gente. É um dedo normal, ó, como todos os outros, tá vendo? Mas ele dói, ó, tipo, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu não consigo fechar ele, ó. Os outros chegam na minha mão, esse aqui eu não consigo fechar. 
Pra encostar, ele encosta, mas com muito custo, dói demais. Uh, pra lavar uma louça, porque geralmente a esponja fica nessa mão, dói muito. Lavar um box. Gente, qualquer coisa, gente. Ó, que nem ontem, antes de ir pra consulta, eu fiz uma faxininha aqui em casa. Limpei a casa, mas não consegui passar pano, porque eu não consigo mais torcer. Inclusive, a senhora tá suja aqui, hein? Quem é que te sujou? Se eu nem encosto, nem boto minha mão aqui. Eu, hein? Olha lá a marcona de sujeira nela, gente. Que horror. Tem que limpar ela amanhã. E aí... É, eu fui passar pano com mop, porque eu tenho mop, né? Eu não gosto muito de usar, gente, porque deixa o chão encebado. Eu não sei usar mop. Não sei. Aí fui usar. Nunca uso. Aí quando eu fui usar, o mop travou. Não sei o que aconteceu. Aí o Anderson tem que desmontar pra arrumar pra mim. É, ou se não, vou comprar outro, gente, porque até esse dedo melhorar eu não consigo mais passar pano aqui em casa. Pra lavar a louça tá bem difícil, é, de vez em quando o Anderson tá me, tá me ajudando bastante aqui. Mas é isso, gente, é isso. É... Agora é, tá na mão do ortopedista, quer dizer, ainda não tá porque eu não levei o exame pra ele, mas vai tá aí na mão do ortopedista. Até achei coincidência porque segunda-feira, hoje é quinta, né? Segunda-feira o Anderson tem consulta com esse ortopedista. Eu, e é o mesmo, gente, é o mesmo. Até queria ver se dava tempo de eu marcar com ele, né? Que aí os dois já tinham consulta segunda-feira com o mesmo médico. E aí ele vai ver o joelho dele, né? Que ele tá uns meses já sentindo dor no joelho. E é isso, amores. Gente, olha só como eu deixei a cozinha. Eu disse que eu limpei a casa. A casa realmente tá limpa, gente. Mas só de eu chegar da loja, ó, já baguncei tudo aqui. Já joguei tudo em cima da mesa. Lá a pia tem loucinha de hoje pra lavar, que eu nem lavei, que é louça... Do, do, só tem dois pratinhos que eu comi hoje, uma tapioca, né? E a louça da nossa janta ali, que a gente comeu salgado, os pão. Aí ficou tudo jogado aqui. Amanhã, assim que eu acordar, aí eu já limpo tudo, já deixo isso aqui tudo no esquema, porque amanhã é sexta, né? Deixar a casa pronta para o... Sábado. <risos> ah, deixa eu mostrar pra vocês. Além das comprinhas que eu fiz, né, que vocês acompanharam aí. Ah, inclusive amanhã é dia de lixo também. O Anderson hoje não levou daí, porque eu falei pra ele que eu levava amanhã. Que a... eu vou tirar muita coisa de embalagem aí, então vou acumular mais lixo. Amanhã eu mesmo tiro. Geralmente ele leva um dia antes, né, mas amanhã eu tiro. Até eu nem sei que horas a minha sogra vai voltar, então provavelmente a minha função amanhã vai ser de botar o lixo na rua. Ó... Isso aqui foi que eu comprei no mercado ontem, além das saboneteiras, tá? Foi leite desnatado pra mim fazer minha canjica. Não comer muito doce. Uh, comprei aqui, ó, leite semi-desnatado, leite condensado. E, gente, eu comprei esse creme de leite aqui. Ele é... Uh, alto em gordura saturada, Monique. Parabéns. Eu comprei por causa disso aqui, ó. Teor de gordura 15%. Aí eu achei que é porque eu vi um lá que era 30% em teor de gordura. Aí eu achei que esse aqui tava, era o top, né? Era o melhor. Mas não, pelo que eu tô vendo, não. Ai, gente, é isso. Eu não entendo muito esses negócios de gordura, enfim. Mas, assim, provavelmente eu vou pisar em algum mercado até amanhã ou sábado. Aí eu vou ver um creme de leite light, tá? Aí eu falei que eu tava com vontade de comer a canjica com paçoca, né? Mas essa paçoca aqui não é muito light, não, gente. Uh, vamos ver, provavelmente eu vou comprar coco Coco ralado acho que é melhor E aí eu vou ver um creme de leite Porque nesse mercado que eu fui ontem não tinha Só tinha um de soja Certo, aquele de soja era melhor, né? Porque eu quero fazer uma canjica, um doce Mas um doce totalmente uh, Não é bem saudável, né gente? Porque coisa industrializada não é saudável Mas que não seja tão gorduroso assim Quanto que eu faria com ingredientes normais. Enfim, vamos tentar, né? É isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se eu falei demais, gente, mas... É porque realmente eu tinha esquecido de contar essas coisas pra vocês. Daí decidi atualizar agora. Tá aqui minha coleção de carmedes. <risos> Olha lá, o Anderson é doido, gente. Ontem eu tava fazendo as contas, né? Em cada carmede eu paguei 20... Não... O de banana eu paguei... A minha mãe pagou, né? Que a minha mãe me deu de presente. O de banana a minha mãe pagou R$22,50. O de dentadura que eu comprei no mercado, o Anderson pagou R$25,90. E ontem, ele pagou R$39,90 nisso aqui só porque vinha com um saquinho de bala, gente. Um saco de bala que geralmente nos mercados, nas lojas, eles cobram 
6 reais, porque não era nem um grande, era o um pequeno, né? E aí eu tava fazendo as contas, eles cobraram 15 reais só o pacote de bala. Porque se... É, mosquito. Se isso aqui foi 40, né? Comparado com o preço dos outros, 15 reais só o pacote de bala, vocês acreditam? Mas é porque eu não acho em lugar nenhum e eu queria muito fazer vídeo. Olha que chique que ela tá, né? Comprando coisa só pra fazer vídeo. Hum, não, gente, é porque eu gostei mesmo. Eu amei esses negócios aqui, esses Carmed, que é a manteiga de cacau, né? Os já são 5h43 da manhã, tá? É, eu aqui com o cabelo limpo... <risos> Pelo menos isso, né? Eu não consegui dormir ainda, vou dormir agora. E minha sogra já tá dentro do Uber, já tá a caminho, né? Lá da Secretaria Pública. E ela tava me explicando ali, gente, ela conseguiu... Ela e o Pinho foram atrás, porque o Pinho, gente, ele anda muito na Câmara de Vereadores. Ele luta muito pelo direito dos idosos. Ele não é político nem nada, mas ele gosta de fazer parte, né? De reuniões e tudo mais, então ele conseguiu... Uh, que ela tivesse uma consulta que ela tava pagando quase 300 reais é, gratuita. Então, assim, agora ao invés de ela pagar essa consulta, ela vai ter essa consulta gratuita. É tipo um exame, gente, de retinol, sabe? Da retina, que eles aplicam o colírio pra fazer o exame. Então, eles estavam cobrando esse exame dela, né? Ela tava fazendo particular por 200, 300 reais. E aí agora ela conseguiu gratuito, só que como é um mutirão, ela tem que ir na Secretaria Pública, de lá vai ter uma van que vai levar eles, adivinhem pra onde? Gente, pra quem não sabe, eu moro em Joinville, e gente, ela tá indo agora pra Penha, Penha fica um pouco além de Barra Velha, ou seja, se daqui até Barra Velha dá uma hora, até Penha vai dar uma hora e meia mais ou menos, sabe? Parando pra analisar não é muito. Mas é uma viagem, gente, é uma viagem. Então, assim, ela vai passar de Barra Velha, no caso. Dá por aí. Se não tiver muito trânsito, vai dar uma hora e meia, quase duas horas de viagem. Eu não sabia que era tão longe, eu achei que era aqui dentro da cidade, mas faz sentido, né? Se vai pegar uma van, então é isso, ela foi. Por isso até que eu acho que ela não me chamou pra ir junto, gente, porque é uma viagem longa, né? E como eu disse, eu não ia ocupar espaço de alguém que tá precisando lá, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser.